സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം എന്നൊരു ശീർഷകമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സമകാലീന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മലയാളി എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു വരുന്നത് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് പരിശോധിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ നിർഭയമായി സ്വീകരിക്കുവാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു ബോധ്യമാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ദീർഘകാലമായി കേട്ടുവരുന്ന മലയാളിയുടെ ഉത്ബുദ്ധത അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയോ തകർന്നു വീഴുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ നിർഭയമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ത്തെ ഞാൻ സമീപിക്കുമ്പോൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ചരിത്രാനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചില അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമോ വ്യക്തിപരം മാത്രമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമോ അല്ല മറിച്ച് മലയാളി ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളോട് സമരസപ്പെട്ടും യുദ്ധം ചെയ്തും നേടിയെടുത്ത ചില വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരഭിപ്രായവും എൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്കോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ശാഠ്യമോ ഞാൻ പുലർത്തുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ളത് ആമുഖമായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംസ്കാരം എന്നതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്കാരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഭിന്നമായി നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചില ഭാവനകളെയാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരം ഒരു സർവലൗകിക മൂല്യം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന മനുഷ്യത്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയുന്ന സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ആലോചനകളും നീക്കിയിരിപ്പുകളുമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി രണ്ടാമതൊന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ബൗദ്ധികമായ ശേഷി മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള അസ് എ റേഷണൽ ബീയിങ് എന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യന് സ്വായത്തമായിട്ടുള്ള ജൈവികമായി സ്വായത്തമായിട്ടുള്ള കഴിവിനെ മുൻനിർത്തി അവൻ്റെ ഭാവനകളിലൂടെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ലോകങ്ങളുള്ളത് സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ആ ലോകത്തെ നമ്മൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി സമഗ്രമായി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിത രീതിയും പെരുമാറ്റവും തന്നെയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം എന്നത് ആ സമൂഹം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അവൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ പെരുമാറ്റ രീതികൾ എന്നിവയാണ് സംസ്കാരമായി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മലയാളി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുന്നു ആ ജീവിത ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ബോധപൂർവവും അബോധപൂർവവുമായി അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസ്കാരം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉത്ബുദ്ധമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈനംദിനമായ ഇടപാടുകളെയാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുദ്രയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആലോചനകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മലയാളികൾ സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് എന്നതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ജനത എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു സാംസ്കാരികമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണ ജന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുകയും തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം 
അതിൽ സമകാലീനമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളികൾക്കുണ്ട് എന്ന് മലയാളി അഭിമാനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ അവൻ നേടിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷരതയും സാമൂഹികമായ അറിവുകളുമാണെന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സാക്ഷരതയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മലയാളി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവോ അതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹികമായ പ്രയോഗക്ഷമതയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നാം കാണുന്നൊരു കാര്യം സാമൂഹികമായി ഉത്ബുദ്ധനായ മലയാളി വഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരായി സ്വയം പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി നാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലിംഗനീതി എൽ ജി ബി ടി തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായി വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികമായി അതിഭീകരമായ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് നാം ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാളികൾ പൊതുവിൽ പറയുന്ന എനിക്ക് ജാതിയില്ല എനിക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും വളരെ സൂക്ഷ്മവും ജാഗ്രത്തുമായി ജാതിയെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയുന്നവരല്ല അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മലയാളി എന്നതാണ് മലയാളി സമൂഹം നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ ഇരട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തൊന്ന് പറയുകയും അകത്ത് മറ്റൊന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപകടകരമായ ഈ ഇരട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ അധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് ചരിത്രപരമായി വേരുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇത്തരം നമ്മുടെ ഒരു സ്വത്വത്തെ മലയാളി സ്വത്വത്തെ അപകടകരമായ ഇരട്ട ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ചതിൽ നമ്മളുടെ ചരിത്രപരമായ പരിണാമങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ചരിത്രം നമ്മുടെ പ്രബല ചരിത്ര ധാരണകൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രബലമായ ചരിത്ര ധാരണകളിൽ മലയാളി ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമൂഹമാണ് ആ മലയാളി വളരെ പ്രോഗ്രസീവായ ഒരാളാണ് വളരെ സോഷ്യലിസ്റ്റായ ഒരാളാണ് സ്ഥിതി സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് സാക്ഷരനാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധനാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അഡ്ജക്റ്റീവുകളാൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു മലയാളിയെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകം എല്ലാ കാലത്തും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പ്രബല ചരിത്ര ധാരണകളിലൂടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളിൽ ഉറച്ചുപോയ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സമകാലീനമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഈ പഴയകാല മലയാളി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വത്വത്തെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഏറ്റവും വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി കേരളത്തിലെ വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഏറ്റവും ആപൽക്കരമായൊരു കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുറ്റകരമായൊരു കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് മലയാളിയെ ഞെട്ടിക്കാതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ ഗൗരവതരമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഒരു ജനപ്രതിനിധി വളരെ വളരെ ഗൗരവതരമായൊരു കുറ്റകൃത്യം നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും മറുവശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നമ്മളൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാത്തവരായി മാറുകയും മറിച്ച് ആരാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാപട്യപൂർണമായ ഒരു സമൂഹമായി മലയാളി സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ തെളിവാണ് ഇന്നലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇരട്ട ജീവിതം അധാർമ്മികമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മലയാളിയെ തള്ളിവിട്ടതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് ഈ ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായി ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായി കേരളീയ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ബോധ്യപ്പെടുത്ത ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാനം എന്തിനെയാണ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തിനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ഇന്ന് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് നവോത്ഥാനത്തിന് മുൻപുള്ള
അത് രാഷ്ട്രീയ നിയമവും സാമൂഹിക നിയമവും ധാർമ്മിക നിയമവും ജാതി ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിച്ചു വന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന കാര്യം പോലും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് ജാതി ബന്ധങ്ങളിലായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയോ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി വേണം നാം ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ജാതി ഇന്ത്യ ഈ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രതലത്തിലായിരുന്നില്ല നിലനിന്നിരുന്നത് മറിച്ച് ഗ്രീഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച രാജ്യരക്ഷ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പിരമിഡിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ഘടനയിലാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രേഡിലും മനുഷ്യനെ തളച്ചിടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക ബോധ്യം പോലും ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മലയാളി ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് അവൻ കൂടുതൽ മനുഷ്യനായി തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധം ജാതി ബന്ധങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിത മൂല്യമായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യം വേലൂത്തമ്പി ദളവ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിദേശികൾ തിരുവിതാംകൂർ വിട്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ചാർജ് ഒരു കുറ്റം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്നൊരു കുറ്റം അവർ ജാതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു അപ്പം മലയാളിയുടെ അഭിമാന ബോധമായി നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വേലൂത്തമ്പി തിളവയുടെ കലാപത്തിൽ കലാപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേരണ ജാതി നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം എന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ കാണണം ഈ നിലക്ക് മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രബുദ്ധതയിൽ പോലും ഇംപ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ജാതിബോധം നിലനിന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവിൽ കാണുന്നത് പോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ആരംഭിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ടാണ് നവോത്ഥാനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറം വളരെ വലിയ മാനങ്ങളുള്ളൊരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയയായിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നൊരു കാര്യം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത് ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആ വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ പഴയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സമൂഹത്തെ ഭാവന ചെയ്യുന്നൊരു സന്ദർഭമായി നാം അതിനെ എടുക്കണം അതിൽ ആ ആ ഭാവനയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിലെ പ്രാഥമികമായ ഭാവനയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം ജാതി ഭേദമില്ലാത്തത് എന്നാണ് ജാതി ഭേദമില്ലാത്തതും മതദ്വേഷമില്ലാത്തതുമായ സഹോദരങ്ങളുടെ സമൂഹമായി കേരളത്തെ ഭാവന ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനം ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അപരൻ്റെ അവകാശങ്ങളെയും അപരനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാഥമികമായ സാമൂഹിക സംരംഭമായി വേണം നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ദലിതരെ മാത്രം അടിച്ചമർത്തിയ ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവും വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മനുഷ്യരും മാനുഷ് മാനുഷികമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ അതുകൊണ്ട് ജാതി എന്നത് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ കീഴ്ത്തട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടല്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മൊത്തമായി വരിചുമുറുകിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വേണം നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
പ്രധാ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേരളത്തിലെ ശൂദ്ര സമുദായം കേരളത്തിലെ നായർ സമുദായമാണ് ഈ നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവരെ അവരെപ്പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപമാനിതരായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക് മുഗൾ തട്ടുമാരുടെ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഭീകരമായ അപമാനങ്ങൾക്കാണ് അവർ വിധേയമായത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതാവായിരുന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വേലായുധനാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡിഗ്രി എടുത്ത ഒരു ഈഴവൻ അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം മഹാരാജാവിന് ഒരു ജോലി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാരാജാവിന് ഒരു കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമ്പരാഗത തൊഴിലെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെത്ത് കള്ളി ചെത്ത് പരമ്പരാഗത തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും ഇത് കേരളത്തിൽ പാട്ടാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വേലായുധന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡിഗ്രി എടുത്തു വന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയോടും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ഇതേ വാക്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് നിങ്ങളെപ്പോൾ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ തൊഴിൽ തരാൻ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അപമാനം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിക്കേറ്റ ഈ അപമാനം ചരിത്രത്തിൻ്റെ അബോധത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോവുകയും ഈഴവന് ഏറ്റ അപമാനം ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയായി ആടിത്തിമറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ചരിത്രപരമായ വേരുകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരം ചില തിരിമറികളാണ് മലയാളികളുടെ ബോധത്തെ നിർണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളാരും അപമാനിതരല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിലേക്ക് ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ നയിക്കുകയും വേറൊരു ജന ജനവിഭാഗം എന്തോ അപമാനിതരാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കഥകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ചരിത്രത്തോട് ചെയ്തൊരു നീതികേട് അതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ജാതി മറ്റൊരു ജാതി അടിച്ചമർത്തിയതിൻ്റെ കേവലമായൊരു കാര്യമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ജാതിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യമണ്ഡലവും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വാദം ഇവിടെ ഈ നവോത്ഥാന നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയെ നാം കാണും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അടിസ്ഥാനപരമായൊരു കാര്യം ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക ധാർമ്മിക ബോധ്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഈ ഈ കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൗലികമായൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേരളീയ നവോത്ഥാനം എന്നത് ജാതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അടിമത്ത വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണമെന്ന് ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധമുള്ള വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദിമ ദശകങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ മലയാളിയുടെ വൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ധാരണകൾ മലയാളി വളരെ വൃത്തിയുള്ളൊരു സമൂഹമാണെന്നും ഈ വൃത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളിക്ക് വ്യക്തിപരമാണ് പൊതു സ്ഥലങ്ങളെ വൃത്തികേടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനസമുദായം ഒരു പക്ഷേ മലയാളി ആയിരിക്കും മറിച്ച് വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് എപ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയുള്ളവനായിരിക്കുകയും അപരനെ അല്ലെങ്കിൽ അപര സ്ഥലങ്ങളെ വൃത്തികേടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതി മലയാളി സ്വായത്വമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വൃത്തിയുടെ ചരിത്രം നമ്മളെടുത്താൽ വൃത്തിക്ക് ഈ സാമുദായികമായൊരു ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് അന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ളൊരു ഒരു പൊതുവായ സ്ഥിതി മനുഷ്യർ ഏത് തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് മുൻകൂർ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശുഭ്ര വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം നവോത്ഥാനത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ പൊയ്കയിലപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് പറയുന്നൊരു
ശുഭ്രവസ്ത്രമേ ധരിക്കാവൂ മോശപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നിത്യാദി ഒരു ജീവിതത്തിൽ പ്രാഥമികമായി വേണ്ട വൃത്തിയെ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു പാരമ്പര്യം യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കല്ലയും മാലയും ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ബ്ലൗസ് ധരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം അത് അതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അതായത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം നടത്താൻ ഒരു ജനവിഭാഗം നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ വളരെ വലിയ സാമൂഹ്യ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേരളമെന്ന് നമ്മൾ കാണും അപ്പം എത്രമാത്രം സുശക്തമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജാതിയുമായി ജാതിജന്യമായ മൂല്യബോധം എന്നതാണ് തെളിയിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ ആയിരത്തിലധികം കുടിലുകളാണ് സ്ത്രീകൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ടു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ തീ വയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അങ്ങനെ ആ ഈ പഴയ വസ്ത്ര വസ്ത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ജനത നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കായിരുന്നില്ല ജീവിച്ചിരുന്നത് മറിച്ച് ജാതികൾ എന്ന നിലക്കായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ജാതികളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് മലയാളിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ജാതി പെരുമാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും അകലം നിന്നൊരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാൾ അകലെ നിന്ന് നടന്നു വരുമ്പോൾ അയാളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിന്നാണ് അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അയാൾ ആരാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ വരുന്നൊരാൾ ഈ ഓലക്കുടയും പിടിച്ച് മറക്കുടയും പിടിച്ചാണ് നടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ബഹുമാന പുരസ്പര പുരസ്പരം നമ്മൾ നിൽക്കുകയും മറിച്ച് കല്ലുമാല ഇട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വഴിമാറിപ്പോകാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധമുള്ള ജാതി പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഇത് മനുഷ്യൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപരനോട് നമ്മൾ ഒരു നിന്ദാസൂചകമായി പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല യാതൊരു കാരണം ഇപ്പം ഇന്ദുലേഖ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല എന്നിട്ടും അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാന്യൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിചാരിക്കുകയും മനുഷ്യൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മനുഷ്യരത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിചിത്രമായ ലോകമായിരുന്നു കേരളമെന്ന് നമ്മൾ കാണണം അതായത് ഈ ഉന്നത ജാതി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്വാളിറ്റിയും വേണ്ട അവർക്ക് ക്വാളിറ്റിയോടല്ല മറിച്ച് ആ സ്ഥാനത്തോടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറ്റം പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന മനുഷ്യർ സഹോദരരായിരിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നവോത്ഥാനത്തെ എടുക്കുവാൻ അത് നവോത്ഥാന രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മലയാളി ലിറ്ററസി ലിറ്ററസി ആണ് മലയാളികൾ വലിയൊരു ഗുണമായി ഇത്രയും മലയാളികൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അതിനും ഒരു സാമുദായികമായ ചരിത്രമുണ്ട് മലയാളികളെല്ലാം അങ്ങ് അക്ഷരപ്രേമികളാണെന്നൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അന്നത്തെ ദിവാൻ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇനി മുതൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഔദ്യോഗിക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരമാ മുമ്പ് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലക്ഷമായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ പത്ത് കാശ് കിട്ടുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പിന്നിലുള്ളൊരു ചോദന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കാണണം കേരളത്തിലെല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നും പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാനില്ല അത് നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു സ്വരു സമുദായം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ അവരെക്കാൾ താഴ്ന്ന ജാതികൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം കൂടിയാണ് ആധുനിക മലയാളി സ്വായത്തമാക്കിയത് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഇരട്ട ബോധത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാതൽ എന്ന് പറയുന
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ഒരു ഐഡിയൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് മോഡേൺ മലയാളി മനസ്സിലാക്കുക ഐഡിയൽ പ്ലേസ് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും അറിവുള്ള അധ്യാപകൻ അറിവില്ലാത്ത കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമില്ല ഒരു കുട്ടി കയറി വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിപ്പോവുകയും വേറൊരു കുട്ടി കയറുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ തന്നെ ഓടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിധമുള്ള വളരെ വിചിത്രമായ ധാർമ്മിക ലോകമായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഇത്തരം ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ജാതി പോലെയുള്ള വിവേചന ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കുമെന്നുള്ളതൊരു മിഥ്യയാണെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോലും ജാതി വളരെ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിനകത്ത് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു സാമൂഹികമായൊരു പ്രയോഗമായി നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രമായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഈ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ കീഴ്ത്തട്ടിലെ പുലയൻ പറയൻ പോലുള്ള കീഴ്ത്തട്ടിലെ കുട്ടികളെയും സവർണ കുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പുലയൻ പറയൻ പോലുള്ള താഴ്ന്ന കുട്ടികൾ അവർ വർഷങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചാൽ കുതിരയെയും പോത്തിനെയും ഒരേ നോക്കത്തിൽ കെട്ടുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ശേഷി എന്നത് സാമുദായിക ഗുണമായും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശേഷി എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമല്ലാതാവുകയും ചില സമുദായങ്ങളുടെ ഗുണമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മലയാളി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പോത്തിനെയും കുതിരയെയും ഒരുമിച്ച് കെട്ടുന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ ക്രീഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായി നാം കാണേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസമായി നാം എടുക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഓരോ സമുദായവും പഠിക്കുകയും അന്യസമുദായത്തെ സ്കൂളിൽ കയറ്റാതിരിക്കാൻ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം കൂടി മലയാളിക്കുണ്ട് എന്ന് കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് മുറികളിലെ വിവേചനത്തിൻ്റെ വേരുകൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ തീർച്ചയായും വിചാരിക്കുന്നു അധ്യാപകർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ വേർതിരിവുകളുടെ അദൃശ്യമായ ദൃശ്യമായ ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളുടെ അപകർഷതയുടെ ഉത്കൃഷ്ടതയുടെ വേരുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിടക്കുന്നത് മലയാളി ആർജിച്ച ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഷൊർണൂർക്കാരനായ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂള് ഷൊർണൂരിനടുത്തുള്ള ഏതോ ഒരു പഴയൊരു മനയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്കൂളാണ് മനയുടെ ഊട്ടുപുരയിലായിരുന്നു സ്കൂള് അപ്പോൾ അന്ന് ഏതോ ഒരു സിറിയൻ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെ അത് പരിശോധിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ മനക്കാർ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനി ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആ സ്കൂള് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അവിടം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല സ്കൂളിനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മലയാളിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു സാർവലൗകികമായ ഒരു അവകാശമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളമെന്ന് നമ്മൾ കാണരുത് മറിച്ച് മലയാളിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ സാമുദായിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മഹാരാജാസ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഒരു ജാതീയ വിവേചനം നടന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടത്തില്ല അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കണം പ്രതി അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജാതീയമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ ഞെട്ടും പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഓ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പകരം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടി വായിക്കാൻ പ
ഒരിക്കലും നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അടുപ്പിക്കരുതാത്ത വിഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ മൂല്യം എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ അത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരു വിഭാഗം അത് അനുസരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ മൂല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു തുല്യ പരിഗണനയും നാളിതുവരെ കൊടുക്കാത്തൊരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ അത് ഐത്യജാതിക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന അതേ മനോഭാവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളോടും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ നമ്മളുടെ മലയാളിയുടെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വീടിൻ്റെ ഉമ്മറം വരെ വരാനേ ഈ നവോത്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്തേക്ക് കയറി അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരിക്കൽ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്ത്രീയെ ഉദാത്തവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്തെ വളരെ ഉദാത്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ നല്ല കുടുംബിനികളായി നിലനിർത്തുക എന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക മൂല്യം വളരെ വ്യക്തമായും നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തെ തന്നെ മാറ്റി വായിക്കേണ്ട ഇത് കേവലമായിട്ട് എവിടെയോ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്നതിനപ്പുറം നവോത്ഥാനം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന സംഭാവനകളെ മാറ്റി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം ഈ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പല ലെയറുകളിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരിക്കലും ഏകപക്ഷി ഒരൊറ്റ മൂല്യത്തിലേക്ക് സമൂഹം മൊത്തമായി പങ്കെടുത്ത ഒരു സംരംഭമായിട്ടല്ല വ്യത്യസ്തമായ സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഉണർവുകളിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക മലയാളിയുടെ ജനനം എന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ ആ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മൂല്യമായി കേരളത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് സാഹോദര്യം എന്ന സങ്കല്പമാണ് നമ്മളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിധ്വംസകമായ അടിസ്ഥാനപരമായി വിധ്വംസകമായ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ജാതിശീലങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം അപരനെ സഹോദരനായി കാണാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അപരനെ സഹോദരനായി കാണാതിരിക്കാനാണ് ജാതി നമ്മളെ നിരന്തരമായി പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് സാഹോദര്യമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യമെന്ന് മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ചത് മല ഈ നവോത്ഥാന ചരിത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നവോത്ഥാനം എന്നത് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച കേരളീയ സമൂഹത്തെ അഴിച്ചു പണിയുവാനും വ്യത്യസ്തമായ സാമുദായിക ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും നടത്തിയ വലിയ പരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു കാണണം ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാറുമറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ കലാപമാണ് കൊല്ലത്തുണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമാധാന സമ്മേളനമാണ് മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി കൊല്ലത്ത് നടത്തുന്നത് ആ കലാപത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയായിരുന്നു നമ്മൾ കേരളം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ദലിതർ ദലിത് സ്ത്രീകൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ടുമ്പോൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിഭീകരമായ കലാപം നടന്നതിന് ശേഷം സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമാധാന സമ്മേളനം അയ്യൻകാളി വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ള എന്ന നായരായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു സാഹോദര്യ ബോധമാണ് എന്നതാണ് നാം തിരിച്ച് ഇത് വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് മലയാളി നേരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം വി ടി പട്ടിതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വിധ്വംസകമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്തിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതായത് ഈ വളരെ വിഠിക്കൂട്ടങ്ങളായിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാരെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ടിയുടെ ഇടപെടലാണെന്നാണ് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായും വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അത്തരമൊരു ധാര ഈ സമുദായത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും സൂര്യ നമ്പൂരിപ്പാടായി അസ്തമിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഈ സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൽ നിന്ന് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത വി ടി പട്ടുതിരിപ്പാട് വിധവാ വിവാഹം നമുക്കറിയാം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ വിധവാ വിവാഹത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും മൂത്തയാൾ മാത്രം
ഈ പറയുന്ന വിധവാ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിയുടെ ഇവർ നടത്തിയ വിധവാ വിവാഹത്തിലെ സാക്ഷികൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും സഹോദരൻ പെണ്ണിൻ്റെ ഭാര്യ പാർവതിയുമായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ക്ഷീണിതമായ വശത്തോടല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധമായ വശത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ സഹോദരയ്യപ്പന് കഴിയുന്നത് സാഹോദര ബോധ്യത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു മഹാ കേരളത്തെ ഒരു വലിയ കേരളത്തെ അദ്ദേഹം ഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനാണ് സഹോദരനയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സഹോദരനയ്യപ്പൻ എന്നാണ് സമത്വ അയ്യപ്പൻ നല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ നടത്തുന്ന വലിയ കലാപങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി സഹോദരയ്യപ്പനും ഭാര്യ പാർവതിയും എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം തുറക്കുകയാണ് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനും പുതിയ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും നടത്തിയ മഹാപരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു ചരിത്രാനുഭവം അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന അടിമ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പൊയ്കിയിൽ അപ്പച്ചൻ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു സമാധാന റാലി നടത്തുന്നു തിരുവല്ലയിലാണ് നടത്തുന്നത് വലിയൊരു സമാധാന റാലി മൂവായിരം പേര് പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ അടിമ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും യുദ്ധം വേണ്ട സമാധാനം മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുദ്രാവാക്യം അങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വ പൗരന്മാരായി മാറിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു വിവേകം നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന എന്തോ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കത്തുള്ളൂ ആ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ ബാക്കി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതൊരു വലിയ കാര്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് ടോണി മോർസൺ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ടോണി മോർസൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകപ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരിയാണ് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വംശജയാണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം ടോണി മോർസൺ എഴുതിയൊരു കാര്യം അത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹിത്യമൊക്കെ എഴുതുമ്പം അതെന്തോ കറുത്തവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അതേതോ ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രശ്നമാണ് അമേരി അമേരിക്കയിലെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെയാണല്ലോ യൂറോപ്പിനോടാണ് ടോണി മോർസൺ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മഹാ കാര്യമാണെന്നും വിശ്വപൗരൻ്റെ കാര്യമാണെന്നും ഞങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തോ കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാഹിത്യത്തിലെ കാനനൈസേഷൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ചില പ്രബലമായ ധാരണകളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ ധാരണകളെ നിങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന സഹോദരയ്യ പൊയ്കയിലപ്പച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം വേണ്ട സമാധാനം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു റാലി നടന്നു എന്നത് മലയാളികൾ മൊത്തം അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കെ അതറിയാവുന്ന മലയാളികൾ പോലും ചുരുങ്ങും എന്നതാണ് മലയാളികൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു കാര്യം അന്നത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള ദേശീയ വിശ്വ നേതൃത്വങ്ങൾ ബ്രിട്ടനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് യുദ്ധം വേണ്ട സമാധാനം മതി എന്നൊരു വാക്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് നമ്മൾ കാണണം ഇങ്ങനെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയും നടന്ന ചില സമരങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യനെ മാറ്റിപ്പണിയും പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ലോകത്തിന് പുതിയ ഭാഷ നൽകുകയും ലോകത്തോട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തൊരു ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് മലയാളി കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്യം നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റും ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടാറില്ല നമ്മുടെ രീതി മലയാളിയുടെ കാപട്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാപട്യത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഗുരു യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നാം ലോകമായ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ജയിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
കൊളോണിയൽ ഭരണം ബ്രിട്ടൻ തുറന്ന പുതിയ വാതായനങ്ങളാണ് എന്നെ സന്യാസിയാക്കിയത് എന്ന വളരെ കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഒരു ചരിത്ര ബോധ്യമാണ് അതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നിട്ട് മലയാളി ഒരിക്കലും ഈ മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റും പഠിക്കാതെ ബ്രിട്ടനാണ് എനിക്ക് സന്യാസം തന്നതെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുരുവും കുമാരനാശോനുമൊക്കെ ബ്രിട്ടന്റെ വെയിൽസ് രാജകുമാരന്റെ പട്ടും വളയും വാങ്ങിച്ച ദേശവിരുദ്ധരാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്താനാണ് മലയാളിക്ക് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ പ്രബുദ്ധത കൈയൊഴിയുകയും ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ശീലം ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വാക്യം മാത്രം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയും ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നത് രാമനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ രാമനെ മറന്നു കളയ ഗുരു പറഞ്ഞ ആദ്യ വാക്യം മാത്രം പറയാം ഇതുപോലൊരു കള്ളത്തരവും കാപട്യവുമാണ് കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു കെട്ടുകഥ ഇത് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വക വായിച്ചവരായിരിക്കും എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്യം അങ്ങനല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മലബാറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സ്വന്തം മതത്തിലെ സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നീതി കാണിക്കത്തില്ല അവർ മറ്റുള്ള മതത്തിൽ പോയാൽ അവർക്ക് എല്ലാവിധ നീതിയും നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്ന കീഴ്ത്തട്ടിന് അവർ ആ ജാതിയിൽ ആ മതത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ നീതി കൊടുക്കില്ല അവർ മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയിട്ട് വന്നാൽ അവന് വഴി കൂടി നടക്കാം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോവാം അവന് നീതി കൊടുക്കും ഈ മലബാറികൾക്കെല്ലാം ഭ്രാന്താണ് ഇതാ പറഞ്ഞ വാക്യം അതല്ലാതെ കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ കാരണം കേരളത്തിൽ വന്ന് ജാതി കണ്ടി ഞെട്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് വേറൊരു കഥ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രൻ ജനിച്ച ബംഗാൾ ജാതിമുക്തമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും പിന്നെ എന്തായാലും അന്ന് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് ഇപ്പോഴും ജാതി യുദ്ധങ്ങൾ വലിയ കേന്ദ്രമാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന ഗുജറാത്ത് ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഇവിടെ എവിടെയാണ് ജാതി ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ഥലം ഈ ജാതി കാടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് ജാതി കണ്ടി ഞെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നുണയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മലയാളി സ്വായത്തമാക്കുന്ന ചില നുണകളാണ് ഇതിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളി ആർജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണ് എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു എന്നതിലൂടെ വിവേകാനന്ദനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കേരളത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന പണിയല്ല വിവേകാനന്ദനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുവിന്റെ ആപ്തവാക്യത്തിലെ പകുതി മാത്രം പറയുകയും ഈ പകുതിയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഗുരു ജാതിയില്ല വിളംബരം ഗുരുവിന്റെ ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗുരു പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വാക്യവും പറയാനുള്ള ധൈര്യം മലയാളി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ഈ പാതി ചരിത്രബോധമാണ് മലയാളിയെ ഇത്രയും കാപട്യമുള്ള മനുഷ്യാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഗുരു ഒരിക്കലും എനിക്ക് ജാതിയില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഗുരു പറഞ്ഞ പൂർണമായ വാക്യം കേരളത്തിലെ ചില വിഭാഗക്കാർ നാം അവരുടെ ആളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നു നാം ജാതിയും മതവും വിട്ടിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇതാ വാക്യം കേരളത്തിലെ ചില വിഭാഗം അതാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ എസ് എൻ ഡി പി അങ്ങനെ തന്നെ ചില വിഭാഗക്കാർ നാം അവരുടെ ആളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നു നാം ജാതിയും മതവും വിട്ടിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇതാ വാക്യം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും പറയില്ല നമ്മൾ ജാതിയില്ല വിളംബരം ജാതിയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ജാതിയില്ല വിളംബരം ഗുരു പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നു നമ്മളും ജാതിയില്ലാത്തവരായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധമുള്ള ഒരു ഒരു സിം ഒരു എന്താ പറയുക മീഡിയോക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ഒരു സീരീസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശൂദ്രനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ശൂദ്രം അക്ഷര സംയുക്തം ദൂരതാ പരിവർജയിൽ ശൂദ്രനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സാംസ്കാരിക കേരളം മലയാളി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശൂദ്രമക്ഷര സംയുക്തം ദൂരതാ പരിവർജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂദ്രൻ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കരുതെന്നൊന്
ഗജം മത്തം മത്തു പിടിച്ച ആന ഋഷഭം കാമമോഹിതം കാമമോഹിതനായ കാള ശൂദ്രം അക്ഷര സംയുക്തൻ അക്ഷരം പിടിച്ച ശൂദ്രൻ ഈ നാലെണ്ണത്തെ അടിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം പഠിച്ച ശൂദ്രനെ മതയാനയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരിക്കലും മലയാളിയോട് സാംസ്കാരിക കേരളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ശൂദ്രനോട് ശൂദ്രനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അവനോട് പറയും നീ അക്ഷരം പഠിക്കരുത് വേദം പഠിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ളേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയും അവൻ പിന്നെ വേദം പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് പോവാ അങ്ങനെ അവൻ ആർജിത ബ്രാഹ്മണനായി മാറുകയും യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന്റെ ചുറ്റും ഉപഗ്രഹങ്ങളായി വട്ടങ്ങിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വിചിത്രമായ കാര്യത്തിലാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാതെ അപൂർണമായും മനസ്സിലാക്കി ചിലത് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് ചിലതിന് പുറകോട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിചിത്രമായൊരു യുക്തി നമ്മുടെ ചരിത്ര ബോധ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായൊരു ട്രെൻഡ് ഇതായിരുന്നു ആ നവോത്ഥാന പരിശ്രമങ്ങളാണ് ആധുനിക മലയാളിയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രാഥമികമായ ഊർജങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ഇന്ന് മലയാളി അഭിമാനിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം സമത്വബോധം സാഹോദര്യബോധം എന്നിവയുടെ യഥാർത്ഥ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അവിടെയാണതിലോ പുതിയ മലയാളി രൂപപ്പെടുന്നത് അതിന് സവിശേഷമായൊരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രബല ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം മലയാളി സമാജം മലയാളി സഭ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാതെ കേരളം രൂപം കൊള്ളുന്നതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏതാണ്ട് എൺപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മലയാളി സഭ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നു അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് മലയാളി സഭ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഈ മലയാളി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സമുദായങ്ങളുടെയും ജാതിയുടെയും കൃത്യമായ സാന്നിധ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ജാതിയോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമോ പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമോ ഒന്നുമില്ല എന്നെ നയിക്കുന്ന വികാരവും അതല്ല പക്ഷേ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചില വസ്തുതകളാണ് നേരത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ മലയാളി സഭ രൂപീകരിച്ച് മലയാളി സമൂഹത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ നായർ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പതനമെന്ന റോബിൻ ജഫ്രിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായ ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് കേരളത്തിലെ മലയാളി സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലത്തിൽ അത് നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമായും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്താവട്ടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ യുവാക്കളാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ധാരണകളിലേക്ക് ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത ഒരു തലമുറ എന്ന ഒരു വാക്കിലൂടെ നമുക്കതിന് വിശദീകരിക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ തലമുറ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് ഇരിക്കരുത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വാദം ഇവരെവിടെ നിന്ന് വന്നത് വന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയുന്ന സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ശൂദ്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭാ യുവാക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മലയാളി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഈ അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് ആധുനിക മലയാളിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നത് എന്നത് യാദൃശികമല്ല അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓരോ പഠനശാഖയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ ഉപജ്ഞാതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ ശൂദ്ര സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരാരും കുഴപ്പക്കാരാണെന്നുള്ള യാതൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണണം അതായത് കേരളത്തിലെ നോവൽ നോവലിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒ ചന്തുമേനോൻ എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒ ചന്തുമേനോൻ ഇത് എഴുതുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു സരസ്വതി വിജയം എഴുതുന്നുണ്ട് വേറെ ആരും എഴുതാതിരുന്നിട്ടൊന്നും അല്ല എഴുതുന്നുണ്ട് അതോടെ കിടക്കട്ടെ ഏതായാലും ഒ ചന്തുമേനോൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചരിത്ര നോവലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി വി രാമൻ പിള്ള എന്നൊരു പേര് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്നൊരു പേര് നമുക്ക് ക
യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഊർജം സ്വാംശീകരിച്ചത് ഈ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി മലയാളി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവോ അയ്യൻകാളിയോ വി ടി പട്ടതിരിപ്പാടോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയയുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നത് മറിച്ച് അവിടെ സംഭവിച്ച മർമ്മപ്രധാനമായൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ചരിത്ര രചനയുടെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ശ്രീധര മേനോനെയോ ഇളങ്കുള കുഞ്ഞുമ്പിള്ളിയോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നിലക്ക് ഈ വിജ്ഞാനം യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കുകയും ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ സാമുദായികമായ ജീവിതത്തെ ഒരു ദേശീയ ജീവിതമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം മലയാളി പരിശോധിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായൊരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ സാമുദായിക ജീവിതത്തെ ദേശീയ ജീവിതമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ആധുനിക മലയാളിയുടെ ആത്മസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശൂദ്ര സത്തയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ശൂദ്ര സത്തയായിട്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആധുനിക മലയാളി ഒരു മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഇമേജ് വളരെ കൃത്യമായും ഒരു സവർണ ഹിന്ദു മധ്യവർഗ പുരുഷന്റെ രൂപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു രൂപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം ചരിത്രപരമായി തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വൈജ്ഞാനിക അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും സ്വന്തം സാമുദായിക പരിസരങ്ങളെ ദേശീയതയായും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യം കേരളത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാന്തരത കാണാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം മലയാളികൾ സംഭവിച്ച വിശ്വ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വ മാനവികത എന്ന് പറയാവുന്ന വിധം നാൽപ്പതുകളിലൂടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും സാഹിത്യ മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ചരിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആധുനിക മലയാളി സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യപരമായ മുന്നേറ്റം നവോത്ഥാനമായിരിക്കെ ആ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജം സ്വീകരിക്കാത്ത മറ്റൊരു വൈജ്ഞാനിക പരിസരമാണ് ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി മലയാളി പിൽക്കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചത് എന്നത് നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പതുകളിലും അമ്പതുകളിലും രൂപപ്പെട്ട സാഹിത്യം കല നാടകം സിനിമ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് അത് അതിലേക്ക് കിടക്കുക അതിലൊന്ന് ഈ ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കൊളോണിയൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധം കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പുതിയ മനുഷ്യൻ ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സങ്കല്പവും ഒരു തറവാട് സങ്കല്പവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദുലേഖയുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലമെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു നായർ തറവാടും ആധുനിക മൂല്യബോധവും തമ്മിലൊരു സംഘർഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പൂതിരി ബാന്ധവും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിസരത്താണ് ഇന്ദുലേഖ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ഒരു സാമുദായികമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് അതെന്തോ കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എന്ന ഒരു വളരെ വിശാലമായ വിപുലീകൃതമായ ഒരു ധാരണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദുലേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേ സമയത്ത് ഈ കൊളോണിയൽ ആധുനികത എങ്ങനെയാണ് മലബാർ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് മലബാറിലെ കീഴ്ത്തട്ട് മുതൽ മേൽത്തട്ട് വരെയുള്ള സമൂഹങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചത് എന്ന എന്ന വളരെ സവിശേഷമായ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോത്തേരി കുഞ്ഞുമ്പുവിന്റെ സരസ്വതി വിജയം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം മലയാളി വായിക്കാതിരുന്നു എന്നതുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വായിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഈ ശൂദ്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യക്തിത്വവും അതിന്റെ ഭാവനകളുമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുക നാൽപ്പതുകളിലുള്ള ചില കൃതികളെ രണ്ടു മൂന്ന് കൃതികളെ മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഈ മലയാള ഭാവന മലയാള സാഹിത്യ ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേവലമായിട്ട് ഈ മലയാളി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ അടിത്തറ
തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ ഇപ്പോഴും മലയാളി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നോവലാണ് ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെമ്മീനെതിരെ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചെമ്മീനെതിരെ ഒരു വിമർശ ചെമ്മീൻ എന്നത് നമുക്കറിയാം കടലിൽ പോകുന്ന മുക്കുവൻ്റെ ജീവൻ കരയിലിരിക്കുന്ന മുക്കുവത്തിയുടെ ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയിലാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ത്തെ ആണ് ആ കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്ര തന്തുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം തകഴിക്കില്ല എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഈ തകഴിയുടെ നോവൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേലുക്കുട്ടി അരയൻ വേലുക്കുട്ടി അരയൻ ഈ അരയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വേലുക്കുട്ടി അരയൻ ഡോക്ടറായിരുന്നു ഉത്ബുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു സമുദായത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കത്തിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചെമ്മീൻ അതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ ഒരു സമുദായത്തെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം വന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു മലയാളി ഒരിക്കലും ആ വിമർശനത്തിന് ചെവി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തകഴിക്ക് ഈ നോവൽ എഴുതാനുള്ള അവകാശമുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വിമർശനത്തെ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഭാഗികമായി മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന മലയാളി ഒരിക്കലും ഉരുമ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി നാം കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും വേലുക്കുട്ടി അരയൻ്റെ വിമർശനത്തിൽ വളരെ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകൃതി വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തള്ളിക്കളയണമെന്നുമല്ല ആ കൃതി വായിക്കുന്ന മലയാളി വേലുക്കുട്ടി അരയൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മലയാളിയുടെ മാനസിക ചക്രവാളം വികസിക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ഈ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന തകഴിയുടെ നോവൽ കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരനായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാണ് തകഴി രണ്ടിടങ്ങഴിക്കകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കുട്ടനാട്ടിലൊരു കർഷക തൊഴിലാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഭാര്യയെ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സിനിമ കാണിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കുട്ടിയെ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയന് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് വിപ്ലവ പാർട്ടിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഏതൊരു കൃതിയും ഇറങ്ങുന്നൊരു സമയത്ത് ഈ ഈ പ്രതിനിധാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തകഴിയുടെ നോവൽ നാൽപ്പതുകൾ എഴുതുന്നതിനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനതയ്ക്ക് കീഴാള ജനതയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തൊരു ചരിത്ര സാന്നിധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനെ സ്വാധീനിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമല്ലാതായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് ഈ ശൂദ്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ ബോധ്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തകഴിയുടെ ഈ പറയുന്ന നോവലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മകൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാതിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്ര ഈ ചരിത്ര പ്രതിനിധാനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ജാതി ബോധ്യങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ വളരെ പുരോഗമനപരമെന്ന് വിളിക്കുന്ന പല എഴുത്തുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കീ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പല നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യമായിരുന്നു കീഴ്ത്തട്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയൂ എന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു വലിയൊരു ബോധ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സാഹിത്യ ഭാവനയിലാവട്ടെ ഒരിക്കൽ പോലും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കടന്നു വരാതിരിക്കുക ഇരിക്കുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് വേണം നാം എടുക്കുക മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ കവികളിൽ ഒരാളാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്തരം ഒരു കാര്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നില്ല പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ കവിതകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ വൻ രീതിയിൽ സ്വാംശീകരിച്ച ഒരു കവിയായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം എഴുതി ജാതി കുമ്മി എന്ന് പറയുന്ന കവിത അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം
അതായത് മീൻപിടുത്ത സമുദായത്തിൽ വാലനാണോ ഇത് മലയാളി ഇത് നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ആ കുഴപ്പമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് പറയണം തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്വദേശാഭിമാനി ഇവിടെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോശമാണെന്ന് അഭിപ്രായം പക്ഷെ സ്വദേശാഭിമാനിയെ പോലെ വളരെ ഉത്ബുദ്ധനായ മനുഷ്യന് പോലും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പിനെയും മീൻമണത്തെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോധം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന ചോദ്യം കർശനമായി മലയാളി ചോദിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ മലയാളിക്ക് സ്വയം അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനെ കുറിച്ചിട്ട് കേരള കവിതാ ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി പണ്ട് കറുപ്പൻ വലിയ കവിയൊന്നും അല്ല എന്ന എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓരോ പുസ്തകവും എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ധ ധർമ്മങ്ങളെ എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം വളരെ പെട്ടെന്ന് ജാതി മുന്നിൽ വരുന്നത് കീഴ്ത്തട്ടിൻ്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നാം കാണേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എം ഡി കൃതികൾ നമ്മൾ വള്ളുവനാടൻ തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തറവാട് ഏതാ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് താമസ സ്ഥലമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല തറവാട് തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക മൂലധനമായിട്ടാണ് സാംസ്കാരിക മൂല്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ കാണണം ഈ തറവാടുകൾ പല രൂപത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പഴയ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നമ്മുടെ സി വിയുടെ കൃതികളിലെ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ രാജ്യ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന വലിയ രാജഭക്തരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ വലിയ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിലെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയല്ല അനന്തപത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതല്ലാതെ തന്നെ എഴുതിയ എഴുതപ്പെട്ട തറവാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട കൃതികൾ മലബാറിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എം ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ തകർന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമല്ല തറവാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും തറവാട് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നായർ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വരികയും അങ്ങനെ ആക്ടിലൂടെ തറവാടുകൾ ഭാഗം വെച്ച് പിരിയുകയും അതിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പല രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എം ഡിയിലെ എം ഡിയുടെ കൃതികളിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ആന്തരികമായി ദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായിട്ടാണ് തറവാടുകൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് തീരുന്നൊരു സ്ഥലമായിട്ടും പഴയ മൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്നൊരു സ്ഥലമായിട്ടുമായിട്ടാണ് തറവാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ തറവാട് എന്നത് ദേശകാല ബാഹ്യമായി ദേശത്തിനും കാലത്തിനും ബാഹ്യമായ എന്തോ ഒരു ആദർശ സ്ഥലിയായിട്ട് വരുന്നതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം ഡിയുടെ തറവാട് മനുഷ്യരുടെ മലയാളിയുടെ വലിയ ഗൃഹാതുര സ്ഥലമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തറവാട് അങ്ങനെ ഒരു തറവാടും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എം ഡിയുടെ നോവലിൽ കാണുന്ന വിധമുള്ള ഗൃഹാതുരത്വം ഉയർത്തുന്ന വിധമുള്ള ഒരു സ്ഥലമേ ആയിരുന്നില്ല അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങളും പട്ടിണിയും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യവും വഴക്കും വക്കാണവും കൊലപാതവും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തറവാടും പക്ഷെ ഈ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെ വലിയൊരു സാംസ്കാരിക മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ എം ഡിയുടെ കൃതികൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് എം ഡി ഒരേ എം ഡി തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ പോയാലും കൂടല്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ വലിയൊരു മനഃശാസ്ത്രം എപ്പോഴും എം ഡി കൃതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എം ഡി വളരെ മോശപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ഡി നിർമ്മിച്ച സാഹിത്യ പാഠങ്ങൾ മലയാളി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശൂദ്ര കേന്ദ്രീകൃത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു വൻ തിരിച്ചുവരവിനെ അത് സാധ്യമാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കേരളത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ അ
നാടകം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ യാഥാസ്ഥിതികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തറവാടിയായിട്ടാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കലികാല വൈഭവമാണെന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു വാദം ഈ നാശത്തിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം കലികാലമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ നായരായിട്ടാണ് നായർ പ്രമാണിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹം നാടകം തീരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിട്ട് ചാത്തനെ വിളിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് നീ അങ്ങ് അകത്ത് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ആ കൊടി അദ്ദേഹം മേടിച്ച് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതോടെയാണ് ഈ നാടകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാടകത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ തറവാടിയായ യാഥാസ്ഥിതികനായിട്ടുള്ള ഒരു നായർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നായർ തറവാട്ടിലെ കാരണവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും പരിസരങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ മാറി 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 ഏറ്റവും അവസാനം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു രേഖീയമായൊരു ചിത്രം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ പരമപിള്ള മാത്രമല്ല നാടകത്തിലുള്ളത് ചാത്തനും മാലയും നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചാത്തൻ തുടക്കം മുതലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തീരുമ്പോഴും പുള്ളി കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ആ നാടകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പരമപിള്ള ചലനക്ഷമനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുകയും ചാത്തൻ നിശ്ചലതയുടെ അടയാളമായി ആ നാടകത്തിൽ വരുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് മാറ്റമില്ലാതെ അടിമകൾ വളർച്ചയില്ലാത്ത വിഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അടിമകൾ ഒരിക്കലും വളരുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടിമകളെ എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കുന്നത് അടിമകൾ വളർച്ചയുള്ളവരാണെന്ന് ഉടമയൊരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഉടമയുടെ മക്കൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ എൺപത് വയസ്സുള്ള അടിമയെ പേര് വിളിക്കും കാരണം ഈ മൂന്ന് വയസ്സിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് അവൻ അവന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ ബോയ് എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ അവർ ബോയ് എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരന് വിചാരിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ഈ അടിമ ഉടമ ബന്ധത്തിലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒരേ സമയം അടിമയും അതേസമയം ഉടമയും അന്ധനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിമ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു കഥാപാത്രം വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഉടമയോട് പറയുമ്പോൾ ഉടമ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ അടിമയാക്കി വെച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് കണ്ടു അത് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി കണ്ടു അത് ഞാൻ കൊടുത്തത് അവനിപ്പം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടു അതിപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്താന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇനി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇയാളെ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും അസംബന്ധത്തിലാത്തുന്ന ഒരു ഒരു ബന്ധമാണത് ഈ ജാതി അതിന് വളരെ ക്ലാസിക്കലായ ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടു കൂട്ടരെയും അസംബന്ധത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നൊരു ഒരു സംഗതിയാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ചാത്തനും മാലയും മാറ്റമില്ലാത്ത മനുഷ്യരായി തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വളരെ പ്രധാനമായി നാം കാണുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് തോപ്പിൽ ബാസികളെ ജാതി വിരോധമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല വളരെ ത്യാഗ സന്നദ്ധനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു അന്ധതയാണ് തോപ്പിൽ ബാസിയും ഷെയർ ചെയ്തത് നമ്മളതൊരു മഹത്തായ കാലമാണെന്നുള്ള വിചാരം ആണ് തിരുത്തേണ്ടത് അതായത് ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കുറ്റക്കാരാണ് കുഴപ്പക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിൽ തന്നെ ഈ മാലയ്ക്ക് ഗോപാലിനോടൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഗോപാലിനോട് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ജന്മിയായിട്ടുള്ള സുമത്തിന് ഗോപാലിനോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ ത്രികോണ പ്രേമം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ത്രികോണ പ്രേമത്തിനകത്ത് ആരെ ഒഴിവാക്കുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പോലും ആ നാടകത്തിൽ വരുന്നില്ല തോമസ് സഖാവ് തോമസ് നേരിട്ട് വന്ന് മാലയോട് പറയുന്നത് മാലെ നമ്മളൊക്കെ വിപ്ലവകാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചഞ്ചലമായ വികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊന്നും അടിപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേ ഡയലോഗ് സുമത്തോട് പറയാൻ തോമസിന് തോന്നാതിരുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സുമത്തിനത് ബാധകമല്ല പക്ഷെ മാലയ്ക്കിത് ബാധകമാണ് അങ്ങനെ മാലയുടെ
മലയാളി പെട്ടെന്ന് ഖേദിക്കുന്നത് നേരത്തെ ജാതി ഇല്ലായിരുന്നു ജാതി തിരിച്ചു വന്നു കിട്ടുമെന്ന് അറുപതുകളാവുമ്പോൾ അറുപതുകൾ അവസാനാവുമ്പോൾ മലയാളി പെട്ടെന്ന് ഖേദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് ജാതി ഇല്ലായിരുന്നു തേ ജാതി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോകാനും പിന്നെ തിരിച്ചു വരാനും പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ജാതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോ മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങൾ പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നതിന്റെ സിനിമാഗാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനമുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് വളരെ രസകരമായി കുറച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ മലയാളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകാന്തനാക്കുകയും പ്രണയാതുരനാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ധാരകളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ബി ഭാസ്കരനൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മലയാളിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത പരിസരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ വയലാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള അനേകായിരം സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമാഗാനം എപ്പോഴും വരുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും വില്ലില്ല ധനുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധനുസല്ല ഇന്ദ്രധനുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ധനുസ് ഇന്ദ്രധനുസ് എന്നുള്ള പദം നമ്മളെ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ശീലാവധിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ശകുന്തളയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മേരിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലളിതയെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധം നീതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണ നീ എവിടെയെന്നാണ് വിലപിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ വരണ ഇനിയും കൗരവർ ഇപ്പോഴും ചൂതിൽ ജയിക്കുകയാണെന്നും കൃഷ്ണ നീ ഇവിടെയെന്നാ വിലപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും രാമനും ശീലാവതിയും ഒക്കെ മലയാളിയുടെ ഈ ജീവിതബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെ സവർണമായിട്ടുള്ള മൂല്യബോധത്തെ ഇതിനെ വിപ്ലവഗാനം എഴുതുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ബലികുടീരങ്ങളെ എന്നുള്ള സംബോധനകത്ത് യുഗങ്ങൾ നീന്തി നടക്കും ഗംഗയിൽ വിരിഞ്ഞു താമരമുകൾ എന്ന ഈ താമരമുകളൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തറവാടികളാവുകയും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സവർണരാവുകയും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൂല്യമണ്ഡലം സവർണമായിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വിധം മലയാളിയെ പരുവപ്പെടുത്തിയതിൽ ഇത്തരം സാഹിത്യ ഭാവനകൾക്കും ഇത്തരം സാമൂഹിക ഭാവനകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ഭാവനകൾക്കും പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ അനുബന്ധമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ജാതി എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു വിഷയം പരിഹരിച്ചതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഈഴവ സംഘങ്ങൾ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഗുരു ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പരിഹരിക്കണം ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു വേറെ സംഘടന ഗുരു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുറത്താരൊക്കെ വരുന്നു അതാരാണ് നിൽക്കും ആ അത് പുലേരാ എന്നാൽ അവരെയും കൂടി വിളിക്കാൻ പറയും ഉടനെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി പറഞ്ഞു അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ ഗുരു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം തീർന്നില്ല ഇപ്പൊ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ജാതി തുറന്നു പറയാനും ജാതിയെ നിർത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരാളാ ഗുരു ഒരു ദിവസം ഗുരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പൂതിരി ചോദിച്ചു ഏതാ ജാതി ഗുരു പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ആ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നോ ഗുരു ചോദിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ആധുനികമായ യുക്തിയിൽ ജാതിയെ തുറന്നു പറയുകയും ജാതിയെ തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന ബോധ്യങ്ങൾ നാൽപ്പതുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ശരീരം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശരീരം പബ്ലിക് സ്പേസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ജാതി പറയരുത് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ജാതി പറയരുത് നമ്മളതെല്ലാം ശീലിച്ചു നമ്മൾ ജാതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാതി പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവൻ ജാതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൾ പഴിയാക്കിയേക്കുക ജാതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് ജാതിയെ നിർമ്മിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് മലയാളി പരിശീലിച്ച ഒരു പാഠം അങ്ങനെ നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ജാതി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ജാതി പറയും വീട്ടിൽ പറയും അപ്പൊ വീട്ടിൽ ജാതി ആയിരി
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇപ്പൊ ജാതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാതി പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം മലയാളി എടുക്കും എന്തിനാണ് ഇവൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അവന്റെ അവന്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് മകളുടെ കല്യാണത്തിന് മരിച്ചടക്കിന് അടിയന്തരത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിന് എല്ലാം ജാതി പ്രത്യക്ഷമാ പക്ഷെ അവൻ ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാൻ ജാതി പറയുവാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് പറയേണ്ട എന്തോ ഒരു അശ്ലീലമാണ് ജാതി എന്നാണ് മലയാളി മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അശ്ലീലമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ജാതി പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ഡിക്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ജാതി പറയാതിരുന്നാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാതിയെ കുറിച്ചുള്ള നിശബ്ദത എപ്പോഴും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സവർണ സവർണം എന്ന് വിളി വിളിക്കാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ഉറപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം സ്വാഭാവികമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടും ജാതി പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുമെന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനുഷ്യരാകാൻ വിള്ളൽ വീഴുമെങ്കിൽ വീഴട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള സാമൂഹികമായ ധൈര്യം ആർജിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഓ അത് പറയേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നിന്റെ നിന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ മലയാളി ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയത്തുള്ളൂ എന്തോ അങ്ങനെയല്ല നവോത്ഥാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് തുറന്ന് പറയണമെന്നും അത് പരിഹരിക്കണമെന്നുമാണ് എന്നാൽ ആധുനിക മലയാളി പരിശീലിച്ചെടുത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ജാതി തുറന്ന് പറയണം അതിന് ചില പ്രത്യേക കോഡുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ജാതി പറയാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക കോഡുകൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ജാതി പിടിച്ചെടുക്കും ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ്റെ ജാതി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ കോഡുകൾ മലയാളി സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ മകൾക്കൊരു കല്യാണം വേണം എൻ്റെ മകനൊരു മകൾക്കൊരു ചെറുക്കന വേണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊരു ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ അവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാതെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി എന്നിരിക്കെ നമ്മളത് പറയാതിരിക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പറയാതിരിക്കുന്നതാ കുറ്റകൃത്യം ഈ നിലക്ക് നവോത്ഥാന മൂല്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യത്തെ മറികടത്ത് മറികടന്ന് അതിനെ തലതിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് അമ്പതുകൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ജാതി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നില്ല ജാതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും വിട്ടുമാറാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതിയുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെയോ ജാതിയുടെ ഈ ഘടനയോ മറികടന്നു പോകാൻ മലയാളിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ അറുപതുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഇതാത്ത ജാതി തിരിച്ചു വന്നത് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് അതിലൊന്ന് കേരളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ സംസാരിക്കാതിരുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ജാതി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് മലയാളിക്ക് തോന്നിയത് അതിലൊന്ന് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാർ ഇത്രമാത്രം കുഴപ്പക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മലയാളിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ഈ ജെൻഡർ നീതിയുടെ ലിംഗനീതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാൻ മലയാളി തയ്യാറല്ല മലയാളി ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നടക്കുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നടക്കും അത്രമാത്രം ഷോവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബ ഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ തറവാടിൻ്റെ ഘടനയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് തറവാടിൻ്റെ ഘടനയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് നാം അതിനെ എടുക്കണം അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷാധി പതിയുടെ ഒരു 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 വികാര രംഗമാണത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യമണ്ഡലത്തിൽ സ്ത്രീ എന്നത് എപ്പോഴും സവർണ മൂല്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ അതൊരിക്കലും ഈക്വലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈക്വലായി അത് കാണത്തില്ല മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട വിഭാഗമായി തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സവർണമായ മൂല്യങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി കുറെ സവർണർ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് നമ്മൾ ആരും തന്നെ മനുഷ്യരാകാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അറുപതുകൾ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ദലിതരാണ് കേരളത്തിലെ അയിത്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ചരിത്രം വലിയൊരു
ഞാൻ തിരുവിതാ ഞാൻ മലബാറുകാരനാണ് അയ്യങ്കളി തിരുവിതാംകൂറിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു ആ അജ്ഞത അപകട അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇ എം എസ് അപകടകാരിയാണെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ അജ്ഞത അപകടകരമായ ഒരു ചരിത്ര പ്രശ്നമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് കേരളത്തെ ഇ എം ശങ്കര നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തെ ഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാവനയിൽ അഭാവമായി നിന്നത് ഇല്ലാതെ പോയത് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കീഴാള വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇവരില്ലാതെ ഒരു കേരളം സാധ്യമാണെന്നാണ് മലയാളി അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എഴുതുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം ഈ നാൽപ്പതുകളിലും അമ്പതുകളിലുമുള്ള ചരിത്ര ബോധ്യങ്ങളുടെ ഒരു അഭാവം ഏകപക്ഷീയത അദ്ദേഹത്തെയും ബാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ മലയാളി കൂടുതൽ വിമർശ വിധേയമാകേണ്ട കൂടുതൽ അഴിച്ചു പണിയേണ്ട ഒരു കാര്യമായി മാറുകയും മലയാളിയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പലതും പൊള്ളയാണ് എന്നൊരു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയും ഇത് വീണ്ടും ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കാതെ തുടരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കാതെ ഈ സാന്നിധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രബല ധാര ഇപ്പോഴും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെയോ ഇത്തരം വിജ്ഞാനത്തെയോ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും മലയാളി എന്തോ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വെറുതെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ സിനിമകളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പം വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാള സിനിമ വളരെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രബല ധാരകൾ പറഞ്ഞ മലയാള സിനിമ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പം മാ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഞാൻ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് മാതൃഭൂമി നിങ്ങളാരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ദളിതരെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചോ മാതൃഭൂമി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അനാവശ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് മാതൃഭൂമി വായിക്കുന്ന ഒരാൾ മാതൃഭൂമി വരണ്ട വായിക്കേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണെന്നല്ല ഇതെന്തോ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥം നമ്മൾ വേറൊരു അറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദളിതരും സ്ത്രീകളും ആദിവാസികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കേരളത്തെ കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു കേരളത്തെ സാധ്യമാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് അത് മറ്റൊരു അറിവാണ് അത് അറിവില്ലായ്കയല്ല പക്ഷേ പ്രബല മലയാളി വിചാരിക്കുന്നത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സണ്ണിയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യവും എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ച ധാരകളാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ ആദിവാസികളുടെയോ ദളിതരുടെയോ ഒക്കെ ധാരകളാണ് ഈ മലയാളിയുടെ ഈ പഴമ്പുരാണങ്ങളെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ മലയാളിയെ പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷ്മമായ പുതിയ അറിവാണ് പുതിയ അറിവിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ആ ലോകമാണ് ഇനി വികസിക്കാനിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ തറവാട്ട് തറവാടിന് ചുറ്റും ആനയും അമ്പാരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ കുറേ നാളായിട്ട് വേറെ ഒരു കഥയും പറയാനില്ല ഇതൊരു മിത്ത ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മിത്താണ് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊളിഞ്ഞ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു 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 വിശ്വാസമാണ് അതായത് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്ന് അതിലൂടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട് തകർന്നു പോയ ഒരു സവർണ സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു കഥയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 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 അടിസ്ഥ വസ്തുതാപരമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വരെ അത്തരൊരു വസ്തുത പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തറവാടിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു സംഭവത്തെയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ
സിനിമാ മാധ്യമങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രേഡഡ് ഇനിവാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ബോധ്യങ്ങൾ വൈകാരിക ഘടന ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രേഡഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കീഴ്ത്തട്ടിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ അല്ലാതാവുകയും മേൽത്തട്ടിന്റെ സംഘടനകൾ എപ്പോഴും സങ്കടങ്ങളായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് പട്ടപ്പാടിയിലെ നൂറ് ആദിവാസി കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ മലയാളി ലജ്ജിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് അതിന്റെ കാരണം മലയാളിയുടെ സെൽഫിന്റെ ഭാഗമല്ല ആദിവാസി ആദിവാസി ഏത് പുറത്തുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു സംഗതി രണ്ടായിരത്തിൽ സി കെ ജാനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം കേരളത്തിൽ നടക്കുകയും കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരു സിനിമ പുറത്തു വന്നു ബാംബു ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഈ ബാംബു ബോയ്സിലെ ഈ ആദിവാസി പ്രതിനിധാനം എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഏതോ വിചിത്രമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന് പട്ടണം കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ എങ്ങനെ വെറും കോമാളികളായി മാറിയ മൂന്നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെ ആണ് ആദിവാസികൾ എന്ന നിലക്ക ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഇതാരുടെ ഭാവനയാണ് ഇതെന്തായാലും കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആദിവാസി അല്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഞാൻ കേരളത്തിലെ പോകാത്ത ആദിവാസി മേഖലകളില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെന്ന നിലക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും അത്തൊരു ആദിവാസി നമുക്ക് കാണാം ഈ ആദിവാസി എവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ശൂദ്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതബോധമുള്ള സവർണ ബോധ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ആദിവാസി പുറത്ത് ചാടിയത് എന്ന് കേരളം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആ ശൂദ്രബോധമാണ് അത് പരിഹരിച്ചാലേ ഈ ഇത്ര ആദിവാസികൾ ഇല്ലാതാവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ മലയാളിയുടെ ജീവിതബോധ്യത്തിലെ കാപട്യങ്ങൾ അത് വ്യക്തിപരമല്ലെന്നും അത് ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചരിത്രത്തെയും നമ്മുടെ സാമാന്യമായ ധാരണകളെയും മാറ്റി എഴുതുന്ന പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടാവണമെന്നും പുതിയൊരു ധാർമ്മികതയിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അപരന്റെ അവകാശങ്ങളെ ഞാൻ മാനിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നേണ്ടതുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ മലയാ മലയാളി സാംസ്കാരിക ജീവിതം സാമൂഹ്യ ജീവിതം വളരെ കാപട്യപൂർണമായ ഒരു കാര്യമായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ വലിയൊരു ദുരന്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂർ പാവറട്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നൊരു വാർത്ത നമുക്ക് വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പയ്യനെ പോലീസ് പോയി ഭീകരമായി മർദ്ദിച്ചു ആ പയ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ കഥ കഥ ഞാൻ പറയാൻ കരുത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതി ഒരു സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മനോഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു കൃത്യ സൂചന നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ വളരെ കറുത്ത കോളനി നിവാസിയായ ഒരു പയ്യൻ വഴിസേടി നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് പറയുന്ന ന്യായമായൊരു കാര്യം അവൻ കഞ്ചാവ് ലോബിയുടെ ആളാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഒരു കാര്യം വസ്തുനഷ്ടമായ യാതൊരു തെളിവുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോലീസുകാരന് ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ ഈ കറുത്ത ബോഡി കുറ്റവാളി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇരു പതിനഞ്ചും ഇരുപത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിലും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ വെട്ടിപ്പുകൾ പെൺവാണിഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി കുറ്റം ഒരു ഒറ്റ കറുത്ത ബോഡിയെപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം വെളുത്ത സുന്ദര ബോഡികളാണ് പക്ഷെ മലയാളി വിചാരിക്കുന്ന കുറ്റവാളികൾ മുഴുവൻ കേർത്തിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഇതാണ് മലയാളിയുടെ അധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഇടപാട് അത് ആ ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ പൊലിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചൊന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൂല്യമണ്ഡലം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു സമൂഹത്തെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് മലയാളി എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ പുതിയ ചില സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പുതി
ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം മലയാളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവങ്ങൾ സാമൂഹികമായ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നും അതിൻ്റെ ചില ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അതിനുശേഷം എഴുപതുകളോടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന അറുപതുകൾക്കൂടിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പുതിയ ചില അന്വേഷണ ധാരകളാണ് മലയാളികളെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതെന്നും അതിനു മുമ്പ് നാം വിചാരിച്ച ആദർശ ലോകം അത്ര വലിയ ആദർശ ലോകമൊന്നുമല്ല എന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പം എഴുപതുകളുടെ ഓപ്പണിങ്ങിലാണ് ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് തുടർച്ചയാണ് പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതിരുന്നത് തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമ്പതുകളിലെയും നാൽപ്പതുകളിലെയും ജാതിയോ അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളോ അതിൻ്റെ അവബോധമോ അല്ല സമകാലീന കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ സൂചന സമകാലിക കേരളം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഊർജ്ജപ്രവാഹം കിടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ എഴുപതുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ ധാരകളിലാണ് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വാദം നമ്മൾ നിരാശാജനകമായൊരു സമൂഹമാണെന്നുള്ള യാതൊരു വിചാരവും എനിക്കില്ല മലയാളി സ്വയം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പരമ്പരാഗതമായ പ്രബല ധാരണകൾക്കകത്ത് വെച്ച് അത് ഞെരിച്ച് കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഒരു സങ്കല്പത്തിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ മനുഷ്യരെ പുതിയ മനുഷ്യരെ രൂപഭാവങ്ങളെ അവരുടെ ഭാഷയെ അവരുടെ ഭാവനകളെ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവെ ഒഴി ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ദലിത് വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഫാഷൻ ആണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ദലിത് കാസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദലിത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വളരെ വ്യാപകമായി വികസിതമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമായി നാം കാണേണ്ടതില്ല അത് അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരം മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒട്ടനവധി പേർ അതിനോട് ആകർഷണീയരായി വരികയും ചെയ്യാം ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അതിനോടൊക്കെ നിരന്തരമായ കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ആ മേഖല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ആർക്കും വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൈയടക്കാവുന്നൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ജാഗ്രതയൊക്കെ ചില കോണുകളിലെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടത് അതൊരു വികാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി നാം എടുക്കണം എന്നാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായി ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം ഡി സി ഇപ്പോൾ ദലിതം ദലിതകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തക സീരീസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കൂടിയാണ് അതല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തിന് അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എത്തട്ടെ അത് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ സാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനും അതിനോട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത ആ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം ഈ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ മതങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അല്ല ശ്രമിച്ചത് ജാതി വളരെ പ്രധാനമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് മാത്രം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സാരാംശത്തിൽ ജാതിയാണെന്നുള്ള അംബേദ്കറിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സാരാംശത്തിൽ അത് ജാതിയാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്തു മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഈ ക്രിസ്തു മതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകോത്തര മതമാണ്
ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ളവരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജാതീയമാണ് ഈ പറയുന്ന കീഴ്ത്തട്ടിനെയൊന്നും ഈ സവർണ ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലൊന്നും അവരോ അവർക്ക് ഇവരോടുള്ളൊരു പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതീയമായ പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ജാതി ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനകത്തെ മാത്രം കാര്യമായിട്ടല്ല കേരളീയ സമൂഹത്തെ പൊതുവിൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവബോധമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിലക്ക് ശ്രീയാരി ക്രിസ്ത്യാനോട് ക്രിസ്ത്യൻ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ഈകരിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് അതിൽ ഒരാജ്ഞ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഓണത്തിന് പോയിട്ട് ഈ നായന്മാരുടെ കൂടെ ഒന്നും വില്ല് കളിക്കാനൊന്നും കൂടെ പോകരുതെന്ന് വിലക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ ജാതീയമായ ഒരു സെക്റ്റാക്കി തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ അടിമക്കച്ചവടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ചൊരു വിഭാഗമാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ഏത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടാ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പള്ളി ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആറ് ദിവസവും അടിമകളെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഏത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടാ ഇതൊന്നും ക്രൈസ്തവമായ ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഇത് ജാതിയാ ഡിസ്കാസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ മതപരമായ മതപരമായ സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല ഉള്ളടക്കത്തിൽ അവയുടെ സാമൂഹിക ബന്ധം കിടക്കുന്നത് ഉള്ളടക്കത്തിൽ കാസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഈ ഹൈന്ദവതയെ മലയാളി ഒരിക്കലും കൈവിടാതിരുന്ന മുഖം മാറി മനം മാറി വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന ഹൈന്ദവതയെയാണ് ഈ ആർ എസ് എസ്കാരൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരാത്ത് അത് വെറുതെ അല്ല അവർ അവർക്കത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ഹൈന്ദവത നമ്മുടെ കൂടപ്പുറപ്പായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് മുസ്ലിമിനെതിരെ അവരിപ്പോൾ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് എന്നു കൂടെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ അതിനെ അഴിച്ചു പണിയാതെ അതായത് നമുക്കിടയിൽ ഹൈന്ദവത എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സവർണത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല്യ മണ്ഡലത്തെ അഴിച്ചു പണിതാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന സംഘ പരിവാർ ശക്തികൾ അടക്കമുള്ള ശക്തികളെ പുറത്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വാദം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ഈ ജാതി തുറന്നു പറയുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു അതി അതിഭീകരമായ അതിക്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അത്രയും ഭീകരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി സാഹോദര്യപൂർണമായ നിലയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് പറയാതിരുന്നതിൽ വലിയൊരു കുഴപ്പമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ വിസിബിളായ ആക്രമണപൂർവമായ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ജാതിയുടെ ഒരു മുഖം എന്നും നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിക്രമം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാപകമായി നടക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നൊരു മൂല്യമണ്ഡലം കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജാതി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളത് പുറകോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പലപ്പോഴും മലയാളികൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ജാതി അതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രം മലയാളി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അത് ഭീകരമായ അക്രമമാണ് നടക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്രയും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമായി കേരളം മാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഊർജ ഊർജമാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ കാണണം തിരുവിതാംകൂറിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജാതി സംഘർഷങ്ങൾ സാമാന്യേന കുറവുള്ളൊരു സ്ഥലമായി തിരുവിതാംകൂർ നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഈ നവോത്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഈ പറയുന്ന ഗോവിന്ദാപുരത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം അത് ഗോവിന്ദാപുരത്ത് നടന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ശരിയാണെന്നൊക്കെ വാദമുണ്ടാവും എന്തായാലും അവിടെ നേരിട്ട് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേവലമായി ടാപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അതിനപ്പുറം വേരുകളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണത് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഈ വടക്ക് വടക്കൻ മേഖലയിലേക്ക്
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ പബ്ലിക് സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്ത വിധം ദുർബലമാണ് എന്നത് നമ്മൾ സവിശേഷമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം മലബാറിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധിയന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നതെങ്കിൽ വടക്കൻ മേഖലയിൽ നടന്നതെങ്കിൽ തെക്കൻ മേഖലയിൽ പക്ഷേ സ്വയോത്ഭവമായിട്ടുള്ള അതേ അതാത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ വികാസത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി നാം കാണേണ്ടത് വടക്കുള്ളൊരു മോശക്കാർ വടക്കുള്ള ഒരു ജാതി ശീലിക്കുന്നവരാണെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം താരതമ്യേന ഈ വിഭാഗം പിന്നോക്കം അതി പിന്നോക്കമായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ദൗർ നവോത്ഥാനം സംഭവിക്കാത്തതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലക്ക് ജാതി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വടക്കേന്ത്യയിൽ പബ്ലിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അതുപോലൊരു അനുഭവം കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന അനുഭവം അവർക്ക് ഇല്ല എന്നതുകൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജാതി അവർ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ എത്ര പല കാര്യങ്ങളിലും അതി പിന്നോക്കമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പം കിഴക്കൻ യു പി അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ യു പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതി പിന്നോക്കമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ വളരെ വളരെ പിന്നോക്കമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിനൂടെ കാണണം കേരളീയ സമൂഹം പല കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞതിന് പല പലവിധ കാരണങ്ങളാണുള്ളത് അതല്ലാതെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പബ്ലിക്കായി പറഞ്ഞില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല എന്നുകൂടി അത് അതിനൊരു മാനദണ്ഡമായി ആ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഈ ദളിത് സംസ്കാരം സംവരണ സംസ്കാരം എന്നൊരു ഡൈക്കോട്ടമി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാവുന്ന എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദളിത് സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആളുമല്ല ഞാൻ കാഞ്ചളയൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ വഴി കടന്ന തല്ലു കൂടുകയുള്ളൂ അത് വലിയ അത് വലിയ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്ക് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അയ്യൻകാലി അംബേദ്കറൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മര്യാദക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് വലിയ മാന്യന്മാരായിട്ട് കൂട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ അംബേദ്കറൊക്കെ നമ്മളെ പോയി അല്ലാതെ ഭാര്യയെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല അവൻ അകത്തിട്ട് തരുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിട്ട് തരും ഞാൻ പുറത്തിട്ട് തരുന്നു അവൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അതെന്തൊരു യുക്തിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാഞ്ചികളെ വളരെ എംപിരിക്കലായി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ഒട്ടും തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ ഈ വൈ ആയം നോട്ട് ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പറഞ്ഞ് പറയുന്നൊരു വാദമാണ് അപ്പോൾ കച്ചോ കച്ചോ ദളിതർ കച്ചവടം നടത്തത്തില്ല അത് വലിയ ബുദ്ധിയാണ് അത്ര ബ്രാഹ്മണം കച്ചവടം നടത്തും കള്ളനായതുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തൊരു ഇത് എന്തൊരു ലോജിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദളിതർക്കിടയിൽ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അവരൊരു കാലത്തും കച്ചവടം നടത്താതെ കടയിൽ പോയി മേടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പില്ല നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ആദർശവൽക്കരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ദളിതർക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ടെന്നും അത് ആദർശവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമുള്ള ഡോക്ടർ അംബേദ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യൻകാളിയോ പൊയ്യലപ്പച്ചനോ ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കറോ ജ്യോതിബാ ഫൂലെ ഇവരാരും തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചാണ് യൂറോപ്യൻ ഡെമോക്രസിയുടെ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ തത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചർ മറ്റൊരേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട കൾച്ചർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു വാദം അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണം ഏത് വേണ്ട എന്നൊരു ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല സവർണത സവർണന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അതൊരു മുഖ്യധാരയായി ഒരു സമൂഹത്തെ വരിഞ്
സണ്ണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് എന്നോടുള്ളൊരു വിമർശനം അപ്പോൾ നമ്മൾ രാജാവിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീർന്നെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനെന്തായാലും രാജാവിൻ്റെ മകനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ജാതികളും പുലർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നായന്മാർക്ക് നായന്മാരാണ് നായകന്മാരെന്നാണ് അവർ സ്വയം പറയുക അവിടെ നായർ സഭയല്ല പെരുന്നേലുള്ളത് നായക സഭയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നാടിൻ്റെ നായകന്മാരാണ് ഞങ്ങളെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു മിത്താണ് അവർ അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഈഴവ സമുദായം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സിലോണിൽ നിന്ന് വന്നവരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സിലോണിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തെങ്ങി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെത്തുന്നതും കൂടി അതിനർത്ഥം കാണുമായിരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തുകാരെ അല്ല ഞങ്ങൾ സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാനായുത്തമ്മൻ്റെ കൂടെ വന്നവരാണ് ഇനി അഥവാ ഇവിടുത്തുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുങ്ങലൂരെ ബ്രാഹ്മണൻ മതം മാറിയ ശേഷം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ജാതിയായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ അനേക മിത്തുകളിലായി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദലിത് സംസ്കാരം നൂറ്റാണ്ടുകളായി സവർണർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഈ പുലയനാർക്കോട്ട അങ്ങനെയുള്ള രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും അത്തരം രാജവംശങ്ങൾ ഈ ഈ കീഴ്ത്തട്ടിൻ്റെ അടിമ ഇന്ന് അടിമ ജാതികളായിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുലയനാർക്കോട്ടയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുലയരാജാവ് ഭരിച്ച സ്ഥലം തന്നെയായിരിക്കും റാണി ഭരിച്ച സ്ഥലം തന്നെയായിരിക്കും ആറ്റിക്കലിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വേറൊരു രാജാവ് ഭരി കൊക്കോതമംഗലം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ രാജവംശങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഈ രാജവംശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ പാഠപുസ്തകം തന്ന സെൻസിബിലിറ്റി വെച്ച് രാജാവിനെ അളക്കരുത് ഈ രാജാവ് താമസിക്കുന്നത് കുടിലിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം രാജാവിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ രാജാവ് ഇങ്ങനെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജാതി വസ്തു കേരള ചരിത്രത്തെ പറ്റി പുള്ളിക്ക് നേരെ ഇറങ്ങാൻ വാതിൻ്റെ അത്രയും പൊക്കയില്ല കുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മാത്രമേ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാജാവിനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായത് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ വലിയ രാജ പ്രൗഢി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സ്വരൂപങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി രാജാവ് ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വള്ളത്തെ കയറി ഇളങ്കുന്നൊക്കെ പോയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം വലിയ വീര ശൂര പരാക്രമി എന്നൊക്കെ പിൻ പിന്നെയുള്ളവർ പറയുന്നതാണെന്നേ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഒരു പരാക്രമവും ഇല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഭിക്ഷയായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത്തരം ഒത്തിരി രാജാക്കന്മാരുള്ള സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജാതി വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ ചെറു ചെറുകിട രാജവംശങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ദലിതർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഭാഗം എല്ലാ കാലത്തും വെറുതെ അടിമകൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസവും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുറ്റകൃത്യ പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളി മുഴുവൻ വെളുത്തിരിക്കും പക്ഷേ മലയാളി വിശ്വസിക്കുന്നതെല്ലാം കറുത്ത മനുഷ്യാണെന്നോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ തല്ലു കൊള്ളാനായിട്ട് കുറെ കറുത്ത മനുഷ്യർ വരുമല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു 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 മിത്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില മിത്തുകളാണ് പിന്നെ ഈ കറുത്ത സ്ത്രീകൾ അവരെല്ലാം കുഴപ്പക്ക ഇമ്മോറൽ ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സങ്കല്പം കേരളത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഈ പെൺമാണിഭത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് കറുത്ത സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ കുഴപ്പക്കാരിയാണ് നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ശീലിച്ചെടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം മെത്തുകളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ദലിത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മഹത്തായൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കഥയില്ല തീർച്ചയായും ദലിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു വിശാലമായൊരു മനസ്സ് അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കൂടി ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനികത കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ദലിതർക്ക് ഒട്ടനവധി വിശ്വാസധാരകളും ചില ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അധമ ദൈവങ്ങളായി മാറുകയും അതിനെ മുഴുവൻ കൈയൊഴിയണമെന്ന സമൂഹം നിർബന്ധിക്കുക വിവർ നടന്ന ചില വെച്ചു പൂജക
രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് സവർണതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സവർണതയുമായി രക്തബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഷർമിള റകയെ പോലെയുള്ള ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എഴുതിയ ബുക്കുകളിൽ സൂസി താരു എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് റൈറ്റിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന രണ്ട് പോളി ഈ ബുക്കെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പുരുഷാധിപത്യവും ജാത്യാധിപത്യവും ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സമഗ്രമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിലൊന്ന് ഈ പുരുഷാധിപത്യവും ജാത്യാധിപത്യവും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പോവുക അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ വടക്കേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച വടക്കേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപകമായ ജാതി കലഹങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജാതിയിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ മറ്റുള്ള ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അപമാനിച്ചു എന്ന കേസാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അപമാനിക്കുക മറ്റുള്ള ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ അപമാനിക്കുമ്പം ഈ ജാതിയിലെ പുരുഷന്മാർ സംഘടിക്കുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇവർ ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സന്ദേശം ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചോളാം നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം ഈ സ്ത്രീകൾ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല ആ ജാതിക്കകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയും സുരക്ഷിതയല്ല പക്ഷേ ആ ജാതിക്കകത്ത് മറ്റൊരു ജാതി നമ്മുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയെ തൊട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരും വിജൃംഭിതരാവുകയും ആക്രമണത്തിന് സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ജാതി മേധാവിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്നത് കേരള ഇന്ത്യയിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അളക്കണമെങ്കിൽ ജാതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരിച്ചറിവുകളിലൊന്നാണ് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വലിയ വിവാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ബാനർ ഉയർത്തി സ്ത്രീകളെ അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിയൊരു കാര്യം ബാനർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ജോബ്ലെസ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇതായിരുന്നു വാദം ജോലിയില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജോലിയല്ല പട്ടികാധിക്കാരും പിന്നോക്കക്കാരും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവും സവർണ യുവാക്കൾ ജോലിയില്ല നടക്കും ഇത്ര സവർണ യുവാക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇതാണ് പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പി എച്ച് ഡിക്കാരാണ് എം എ കാരാണ് വൈ എസ് കോളേഴ്സാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നൊരു കാര്യം ഇവർക്ക് ജോലിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പട്ടിയാക്കാർ ജോലിയുള്ള അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ കെട്ടാലോ അവരെ കെട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായി ഇതാണ് കാസ്റ്റും ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ അവരെ അവർ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ തന്നെ ജോലി കിട്ടി അവൻ തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ കെട്ടണം ജോലിയുള്ളവർ പോരാ ഞാൻ ജോലിയുള്ള എൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ വേണം ആ വാദം ഇതാണ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസും കാസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജാതി മേധാവിത്വത്തെ കൂടി ഒരേ സമയം തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അത് ഇന്ത്യൻ വിമൻ മൂവ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചറിയുകയും ഒരു ദളിത് വിമൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ അതിനകത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ വലിയ ഡിസ്കോഴ്സൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് കോട്ടയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു യോഗം നടക്കുക കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യോഗ അപ്പോൾ യോഗം ഇങ്ങനെ രണ്ടാം ദിവസം കിടന്ന് മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയൊരു കഥാപാത്രം ഒരു കറുത്തൊരു സ്ത്രീ ആ യോഗത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ ദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ ഏത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയുന്നു ചോദിച്ചു അതോടുകൂടി ആ കോൺഫറൻസ് പിരിഞ്ഞു പോവുക തീരുമാനമെടുക്കാം കാരണം അത് പറയണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല ആരാണ് ഈ മലയാളി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഈ മലയാളം നമ്മൾ മലയാളി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മലയാളികളല്ലോ മലയാളി എന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒട്ടനവധി പേരെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മലയ
ദേശീയ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ജാതിയെ വളരെ സീരിയസായി സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് ഗാന്ധി ആ കരുത്തറക്കൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു ധാർമ്മികമായൊരു തിന്മയായിട്ടാണ് ജാതിയല്ല ജാതി വിവേചനത്തെ ഒരു ധാർമ്മികമായൊരു തിന്മയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സവർണൻ്റെ സവർണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ധാർമ്മിക അധപതനമാണ് അയിത്തമെന്ന ഒരു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ധാർമ്മികമായ ഉയർച്ചയിലൂടെ അയിത്തം ആത്യധികമായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധി വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ മാറേണ്ടതാണ് എന്ന സങ്കല്പമൊന്നും ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ തൊഴിലുകളുടെ പരമ്പരാഗതമായ കൈമാറ്റം കൂടുതൽ നൈപുണ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു സ്കിൽനെസ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വിചാരം ഒരാളുടെ തൊഴിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തവരും മകൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി ഈ തൊഴിൽ കൈമാറുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു സ്കിൽഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ജനത ഓരോ തൊഴിലും വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായിട്ടൊരു ജനത ഉണ്ടാകുമെന്നും അതൊരു വലിയൊരു മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നു രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ജാതിയിൽ ഒരിക്കലും റൈറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല ജാതി വ്യവസ്ഥ സംസാരിക്കുന്നത് അതെപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയൊരു മോറൽ ധാർമ്മികമായ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് എന്ന് ഗാന്ധി കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചാതുർവർണ്ണം പോലൊരു സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും ബാധകമാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളാണ് ഗാന്ധി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിക്ക് ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് അത് ഈ തോട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഗാന്ധി പറയുന്നൊരു കാര്യം തോട്ടികൾക്ക് മനുഷ്യ മലത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ബോധ്യമുണ്ടെന്നാണ് മറ്റാർക്കുള്ളതിനേക്കാളും കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യമലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് തോട്ടികൾ എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി അറിയുന്ന പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളാണ് ആദ്യ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അയിത്തത്തെ പോലും തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അയിത്തം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഗാന്ധി ജാതിയെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നല്ല ഗാന്ധി ഉപയോഗ ജാതി ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജാതിയെ ജാതീയമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നതും ആ ഒഴിവാക്കൽ നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നും അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശത്തെക്കുറിച്ചല്ല അക്രമിയുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധി ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അംബേദ്കറിന് എഴുതുന്ന ഒരു മറുപടിയിൽ ഗാന്ധി ഒരു വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജാതി ക്ക് മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ജാതിക്ക് മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ജാതി എന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നത് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ഷുത്ത് അടക്കാൻ അതറിയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇതാണ് ഗാന്ധി എഴുതിയ വാക്യം അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി എപ്പോഴും ഗാന്ധി വളരെ ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉദാരവാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗാന്ധി പക്ഷെ ഗാന്ധി ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഏറ്റവും ഉദാരവാനായ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും മനുഷ്യ സ്നേഹി ഉദാരവാനുമായ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യമെന്ന തത്വമോ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച മോഹങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ വിളിയോടായിരുന്നു ഗാന്ധി എപ്പോഴും വിധേയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനോടുള്ള വിളിയിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്ത് പറയുന്നു അതിനോടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ആ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളെ നിലക്ക് ചരിത്രപരമായല്ല കാര്യങ്ങളെ ഗാന്ധിക്ക് ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഗാന്ധി ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് മറിച്ച് ധാർമ്മികമായ ഒരു ചുതി മനുഷ്യ വംശത്തിനുണ്ടായ ധാർമ്മിക ചുതിയായിട്ടാണ് ജാ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ധാർമ്മികമായൊരു പരിഹാരമാണ് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി സാഹിത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ജാതി നശീകരണം എന്നൊരു വാക്ക് ഗാന്ധി ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ജാതിയെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടല്ല ധാർമ്മിക അധപതനമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക ചുതി പരിഹരിക്കാനും ഗാന്ധി തീ
വേറൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ വ്യക്തി എന്ന നിലക്കും അല്ലാതെയും അദ്ദേഹം പല പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടു എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ജാതി എന്ന ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ഗാന്ധിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഒരു ധാർമ്മിക ചുതിയായിട്ടാണ് ഗാന്ധി അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണുള്ളത് സംഘപരിവാർ പറയുന്ന ആര് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സംഘപരിവാർ പറയുന്ന ഹിന്ദുവിൽ ദളിതർ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ദളിത് മോർച്ച ഉണ്ട് ഉണ്ട് താൻ എന്തേ അവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു ദളിതർ ആയിരിക്കും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ആണോ ദളിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നത് സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു വാദമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൻ രീതിയിൽ ഒരു ഹിന്ദുവൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു ദളിത് മോർച്ച മാത്രമല്ലെന്നേ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പാർട്ടികൾക്കും പട്ടിയാതി ശാഖയുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം ആ വിഭാഗത്തെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നുള്ളൂ സബോർഡിനേറ്റ് സെക്ഷൻ ഈക്വൽ പൗരന്മാരായിട്ടല്ല സബോർഡിനേറ്റ് സെക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ചില സംവിധാനങ്ങൾ ദളിത് മോർച്ചയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അധകൃത വർഗ ലീഗ് ആയിരിക്കാം ദളിത് ലീഗ് ആയിരിക്കാം ദളിത് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഘടനകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ അവർ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഈ വിഭാഗത്തെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് പൊതുസമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം രക്ഷകർത്താക്കളാണ് ഇവർ ഇവർ ആ രക്ഷകർത്താക്കൾ നയിക്കപ്പെടേണ്ട വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഈക്വൽ പൗരന്മാരായിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും ഈ മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധാരയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാനോ വികസിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാൽപ്പതുകൾ അമ്പതുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം വിപ്ലവകരമായ വലിയ മാതൃകാപരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ സവർണ സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം മലയാള ഭാഷാ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൺപതുകളിൽ വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളെല്ലാം മലയാളി തനിമയെ തകർക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് മലയാള സംര മലയാളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നത് കുഴപ്പമാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല മലയാളവും അറിയത്തില്ലാത്ത മാതൃഭാഷയെ അറിയത്തില്ലാത്ത മനുഷ്യ അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത മനുഷ്യയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൺപത് ളിലെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമായിരുന്നു നാളെ നാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അറിയാത്ത മംഗ്ലീഷ് പറി പഠിക്കുന്ന തലമുറയാണ് ഇന്ന് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരക്കുകളെന്ന് വിൽപ്പന ചരക്കുകളെന്ന് സംവാഹകരെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്താൽ റേഡിയോ ഏത് പ്ലേയിൽ നമ്മൾ നോക്കി ആരാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രതി മലയാളി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ല മലയാളം പറയുന്നവരല്ല നല്ല മലയാളം പറയുന്നവർ അയോഗ്യതയായി മാറുകയും മംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവർ വലിയൊരു യോഗ്യത ഉള്ളവരായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് മലയാളി തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദർഭമായാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും വളരെയേറെ വെളിച്ചം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിപുലമായ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഈ ചർച്ച എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം